Okay, guys. Good morning to all of you. So last class, we have been doing the classes. So Hana class, we have been doing. Okay. Sir, A P P O K A R R O C H I N D I S E R. Basic A R R O, madam. So that is the L A M E R O. Then, ah. Aam sir. Open item pick card le dandi endi so identification la kelli chala saar lichon taru. Ayerni cancel chain, delete chain de. Ichche se delete chain sir, sir na ke kadon da adham out le do. Log lo kelli arak le chodan de log lo. Ok sir, screen share re ichche sir. Screen. Chan sir. Chan sir. Ha. Sir me thod matadal sir ne tarata call jala, lekh pati pade call jala. Ay pade matlach. संबंधी मेटल महेन्द्र हेचर का हेचर रोज का सर अंत बीजेपी वेरफिकेशन अभी कंफर्मेशन अाक्युमेंट्स अवी फिस्ट पंपा अभी पर्सनल डीटेल एडुकेशन डीटेल कंपनी डीटेल काजेंट अवी पंप प्रीवियज फोर इयर्स रिटेड पंपे इंत मेल वस्तान मेल रिशीव वन मोर् मेल फर् अक्युमेंट सर ओके बल्त मल्ली <laughs> उपयोग and uh, we normal questions ante asset uh, asset accounting lo variations in the edi uh, uh, s4 hana lo variations em annu adigadu sir avi s4 hana lo em adigadu basically s4 hana lo variations ante what is the differentiation from the vcc and s4 hana to uh, asset accounting an adigadu sir okay em changes chepparam motham ఆ చేంజెస్ నార్మల్ గా మేజర్ చేంజెస్ చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే మనం వి ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆన్ ఓన్లీ ఫర్ ఈసీ సేవన్ సార్ దట్స్ ది రీజన్ అది నాకు వస్తే అవన్నీ చెప్పేది నాకు వచ్చినంత వరకు ఏవైతే కంఫర్టబుల్ ఉన్నాయో అవన్నీ చెప్పేసాను సార్ ఓకే సూపర్ సూపర్ మీరు ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూనా లేకపోతే ఆల్్రెడీ అంత ముందు అటెండ్ అయ్యారా ఇది అది తో ఫోర్త్ సార్ నాది దైస్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ఫోసిస్ ఇచ్చేసాను ఓకే 
నా మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ నాకు గ్యాప్ వచ్చింది మీకు ఆల్రెడీ మీతో డిస్కషన్ చేశాను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అది గ్యాప్ వచ్చింది సార్ దీని వల్ల రెజ్యూమ్ అనేది పిక్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అని మీకు అడిగిన తర్వాత మీరు కొంచెం సజెషన్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర కూడా వచ్చాను రీసెంట్ గా వచ్చాను అవును సార్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ లెవెల్ లో కూడా ఇట్లా పెట్టాను సార్ అంటే ఓకే మీరు పెట్టచ్చు వెల్ అని చెప్పేసి అని ఉన్న తర్వాత నేను చేశాను సార్ తర్వాత ఇది ఏపీపీ అడిగారు సార్ ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో వేరియేషన్స్ అంటే మనం సెవెన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అవి బీజేపీ లో అవి సెవెన్ స్టెప్స్ అడిగారు తర్వాత నాకు ఈ నార్మల్ గా నీకు ఏమి వచ్చాను అంటే ఈబీఎస్ వచ్చాను చెప్పేసి ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వచ్చాను చెప్పేసి ఇన్కమింగ్ ఈబీఎస్ ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం ఏఎల్ డబల్ ఆన్ ఇన్ బోర్డింగ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఫోల్డర్ లో చేస్తాం అని చెప్పేసి అవి కొన్ని అది ఈబీఎస్ కి సంబంధించిన ఫోర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అవి చెప్పాను సార్ ఓటీ ఎయిటీ త్రీ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటి దాని సింబల్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అకౌంట్ అకౌంట్ సింబల్స్ క్రియేట్ పోస్టింగ్ అండ్ రూల్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం డిఫైనింగ్ పోస్టింగ్ రూల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టైప్స్ తర్వాత అసైనింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టైప్స్ అవి చెప్పాను సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ పెడుతున్నారంటే రియల్ టైమ్ కాదని చెప్పేసి ఆ సినారియాలో వన్ క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత ఇన్బిల్ లోపలికి వెళ్తున్నారు సార్ లోపల్ మూమెంట్ ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఉంది మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది అది మీ దేనికోసం ఉపయోగపడుతుంది అది ఏ సినారియాలో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి ఆ లెవెల్లో లోపలికి వెళ్ళి అడుగుతున్నారు సార్ నేను వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పెట్టాను సార్ ఫోర్ ఇయర్స్ కి టూ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాను రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాను ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ తక్కువ పడడానికి సపోర్ట్ లెవెల్ వెళ్తే తక్కువ తక్కువ పడతాయి అని చెప్పేసి అది పెట్టాను లాస్ట్ స్టార్ట్ కెరియర్ అయితే అని ఇంప్లిమెంటేషన్ అని చెప్పేసి చెప్పాను సార్ తర్వాత వాళ్ళు అడిగారు ఏమైనా ఎన్హాన్స్మెంట్ ఏమైనా చేసామని చెప్పేసి నాకు ఆప్షన్ రాలేదు బట్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్ వాజ్ వేర్ అండ్ హీ హ్యాస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్ టీమ్స్ అండ్ నే నాకేమైనా ఆపర్చునిటీ వస్తే then we in this company i have a uh, any opportunity for enhancement then uh, uh, comfortable to go that one je person je pen sir okay super see basically ga meeru almost first tech mahindra lo clear chestunnaru and uh, waiting for offer letter so offer letter ipistam annaru once document bjc jarugutunda already యా సార్ అంటే మేజర్ మేజర్ గా మీకు తెలుసు టెక్ మహేంద్ర అది తర్వాత టీచర్స్ ది సమ్ అదర్ కంపెనీస్ వాజ్ దేర్ అండ్ హౌ కెన్ హీ హ్యాస్ టు టేక్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ రూల్స్ ఈజ్ దేర్ సార్ అండ్ చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఈవెన్ దో ఇప్పుడు నేను ఫోర్ డేస్ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ రూల్స్ ఫాలో అయ్యి వాళ్ళ వెరిఫికేషన్స్ ప్రాసెస్ కానీ అవన్నీ చేస్తా చేస్తా ఉంటూ వస్తున్నాను సార్ ఇప్పటి వరకు లెటర్ రాలేదు సార్ ఐ గాట్ వన్ మెయిల్ ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ మీన్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే డీటెయిల్స్ ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్పేసి ఒక లింక్ పంపించారు టెక్ మహేంద్ర నుండి ఆ లింక్ అన్ని ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఫార్వర్డ్ చేశాను ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ బీజేపీ వెరిఫికేషన్ సైడ్ డిజి వెరిఫికేషన్ అని ఉంది వాళ్ళకి అంటే వీళ్ళు డిజి వెరిఫికేషన్ కి వాళ్ళు అవతరైజేషన్స్ ఉన్నారు అన్నట్టు వాళ్ళు డిజి వెరిఫికేషన్ నుంచి వెళ్ళి నాకు మళ్ళీ కాల్ చేసి మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తున్నారు లైక్ పాన్ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ ఆల్సో పిఎఫ్ యుఎన్ నెంబర్ అండ్ బ్యాంక్ సిప్స్ ఈపిఎఫ్ తర్వాత అవన్నీ కేటగిరీస్ లెవెల్ లో నాకు స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ అవన్నీ ఫార్వర్డ్ చేయమని అంటున్నారు ఓకే బేసిక్ గా మీరు ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ అంటే ఏ కంపెనీ లో సెలెక్షన్ అయ్యారు టెక్ మైండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో కంపెనీ ఏంటి ఎక్స్చేంజర్ ఎలాకోట్ అయింది సార్ ఇంత ముందే నాకు ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది సార్ మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ రౌండ్ ఏం చేశారు అంటే ఆ టెక్నికల్ రౌండ్ లో గానీ వేరే ప్రాసెస్ వేరే ఉంది సార్ వాళ్ళది రెండు రౌండ్స్ క్రియేట్ చేశారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లెవెల్ లో ప్రాసెస్ తర్వాత మీరు ఎలాగో వాటికి వాళ్ళకి వాటికి మీరు యాక్సెప్ట్ చేయరు అట్లాంటివి సేమ్ లైక్ దట్ యాక్సెంజర్ ఇస్ ఆల్సో డూయింగ్ సేమ్ లైక్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అనేది ప్యానెల్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది కనకరం గూడాలో హెచ్డిసి ఫోర్ లో ఉంది నాకు ఇంటర్వ్యూ ఒక 
ల్యాప్టాప్ ఒక డెస్క్ ఇచ్చేసి ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చేసి అక్కడ ఇంటర్వ్యూ అనేది ల్యాప్టాప్ లోని వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లోని ఇంటర్వ్యూ అనేది తీసుకుంటున్నాడు అంటే ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఫేస్ టు ఫేస్ అది కూడా కాదు వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లోనే ఇంటర్వ్యూ వేరే ప్లేస్ లో ఉంటాడు వేరే ప్లేస్ లో ఉండి వాళ్ళ కంపెనీ ల్యాప్టాప్ నుంచి అదే ఇంటర్వ్యూ అనేది తీసుకుంటున్నాడు సార్ ఓకే 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 అంటే లొకేషన్ పిలిపించి మీకు అక్కడ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు వెళ్ళి చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఫోర్ టు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఏమో వచ్చారు బట్ అది యాక్సెంట్ చేసి టూలింగ్ టూలింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది సార్ ఆ టూలింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల మేము వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది ఆ సిచ్యువేషన్ లెవెల్లో మళ్ళీ నాకు ఈ రోజు హెచ్ఆర్ కాల్ చేసి మీకు ఏ రోజు స్కెడ్యూల్ చేసుకోమంటున్నారు అంటే నేను డేట్ ఆఫ్ ద డే అని చెప్పాను సార్ సరే ఇది ట్యూస్డేకి ట్యూస్డేకి పెట్టాను బట్ అది ఎస్ ఎస్ఏపి ఎస్ ఫోర్ హనా ఎఫ్ఐ సార్ అది టోటల్లీ ఎఫ్ఐ మీద ఉంది బెస్ట్ దాని రిలేటెడ్ ఏమైనా మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారేమో అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవుదామని కాల్ చేస్తా అనుకున్నాను సార్ ఓకే మీ ప్రాజెక్ట్ ఎస్ ఫోర్ హనా రిలేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎఫ్ఐ అని వచ్చింది సార్ నాకు అది మెయిల్ అది మీరు అట్లా జనరల్ గా అక్కడ ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ దీంట్లో అని చెప్తారు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ టెక్ మహేంద్ర చాలా మంది క్లయింట్స్ ఉంటారు అందులో ఏదో క్లయింట్ మళ్ళీ వేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ అక్కడ ప్రాజెక్ట్ మారుతూ ఉంటారు అడ్వాన్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు జస్ట్ లైక్ మనకి ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ బీజీ సంబంధించి బీజీ సంబంధించి ఏమైతే అడిగారో అవన్నీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేసేయండి ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళు మీకు ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ చేస్తారు ఇలాగో మీకు టెక్ మహేంద్రాలో ఏంటంటే బేసిక్గా టెక్నికల్ రౌండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే వాళ్ళు బీజీస్ చేసేస్తారు బీజీస్ అయిపోయి ఇది కూడా అంత టీసీఎస్ కూడా బీజీస్ అయిన తర్వాత ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ చేస్తారు అది కామనే కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు వన్స్ బెంచ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బెంచ్లో ఉంటుందా మళ్ళీ క్లయింట్కి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందా అనుకో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది మీకు మళ్ళీ ఇది క్లయింట్ కోసం ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అంటే మీకు మహేంద్ర దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉంటారు సో అందులో మళ్ళీ జాబ్ కోసం ఇంకో క్లయింట్ ఉంటుంది ఓకే త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ లో రెండు ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేశారు ఇంకోటి మళ్ళీ టెక్ మహేంద్రాలో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు అంటే అంటే జాబ్ వచ్చేసినట్టే బట్ ఏంటంటే శాలరీ ఇవన్నీ ఎవ్రీ మంత్ వచ్చేస్తాయి బట్ ఏంటంటే త్రీ మంత్స్ బీజీసీలో ఉంటారు అదే బీజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సారీ బెంచ్ లో ఉంటారు ఈ త్రీ మంత్స్ లోపల మీకు ఏదో ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేస్తారు అవునవును సార్ ఓకే సో కాబట్టి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వన్స్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అని వన్ ఆర్ టూ డేస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నాకు కాల్ చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం బలానాది ఇదే వస్తుంది అని గ్యారంటీగా చెప్పలేము ఓకే ఓకే సార్ ఓకే ఓకే సో వాళ్ళు నీకు ఏంటంటే పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో అసైన్ చేసిన తర్వాత నీకు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు ఇవి ఉంటాయి ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి ఆ ఫార్మాలిటీస్ అందరూ క్లయింట్ ఎవరు ఆ క్లయింట్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ అండ్ అప్పుడు నీకు దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేయగలుగుతాను అంటే అవును సార్ ఎందుకంటే మనము ఫస్ట్ మనకు నాన్ ఎస్సీపి మీద ఉండి మనం ఎస్సీపీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ వెళ్తున్నారు ఆ క్యాండిడేట్స్ వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ లెవెల్లో ఒక మేజర్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వైట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి అంటే టూల్స్ ఆఫ్ మీన్స్ ఆఫ్ మన వర్క్ అలోకేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏ టికెట్స్ రేజ్ అయితే మీరు ఏ టికెట్ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారని అడుగుతున్నారు అడిగితే నేను అంటే నా బిఫోర్ ఆఫ్ ద డే నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి అక్కడ రియల్ టైమ్ వర్కర్స్ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మెంబర్స్ అలా ఉంటున్నారు వాళ్ళతో నేను కొంచెం ఒక వన్ మంత్ ట్రావెల్ చేశాను వాళ్ళు జి జిరా అండ్ ఈ సర్వీస్ నౌ టూర్ వాళ్ళు ఎట్లా సెండ్ చేసుకునే పద్ధతి కానీ అవి చూసి నాకు అలవాటు అయిపోయింది సార్ అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత దట్ ఈస్ ఆల్సో మెయిన్ లక్ వాళ్ళు అడిగిన తర్వాత క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ చేయగలిగాను సర్వీస్ నౌ టూర్ నేను చూస్ చేశాను ఇట్లా వస్తుంది బేసికల్ డైలీ ఇప్పుడు మనం ఒకే మెథడ్ లో వెళ్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి బుక్స్ చదువుతా ఉంటాం ఆ బుక్స్ చదివితే మాత్రం మనకి వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద నాలెడ్జ్ వన్స్ మనం బుక్స్ చదువుకుంటూ వాట్ ఈస్ ద సెనారియోస్ ఈజ్ వేర్ ఇన్ దట్ అసెట్ అకౌంటింగ్ సార్ ఆర్ ఏఆర్ ఏపీ హౌస్ బ్యాంకింగ్ వీటిలో అసలు అసలు హౌస్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఏంటిది ఆ ఈ సినారియో
ఆ నాలెడ్జ్ అనేది మీరు అడప్ట్ లెవెల్ లో చెప్పేస్తారు అది ఒకటి మేజర్ గా బాగుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు చెప్పే పద్ధతి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అయిపోయింది ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మోటివేషన్ లెవెల్ అనేది ఎవరు ఇవ్వరు అంటే బేసికల్ గా ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి ఇట్లా చేస్తే అట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పారు బట్ ఇన్ దట్ థింగ్స్ ఆల్సో మీరు సో మెనీ చాలా చెప్తున్నారు సార్ ఆ లెవెల్లో కూడా చాలా చెప్పారు అది నాకు మోర్ ఓవర్ గా చాలా అదే ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మోటివేషన్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో రియల్ టైమ్ వాళ్ళతో ఒక సెవెన్ మెంబర్స్ తోటి నేను ఇంట్రాక్షన్ అయింది కదా సార్ ఏం చెప్పారు సార్ ఎవరు అనేది ఏం చెప్పారు మనం చూస్తూ నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి వర్క్ ఉంటుంది వాళ్ళకి వర్క్ ఉన్నప్పుడు మనం పోయి మధ్యలో ఇట్లా అడుగుతా అంటే కూడా వాళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే అట్లా అట్లా ఉంటుంది ఎవరు చెప్పారు మెల్లమెల్లగా నేర్చుకున్నాను సార్ అంటే రియల్ టైమ్ కి అండ్ మనం ఇప్పుడు ప్రీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తున్న దానికి డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది సార్ సక్సెస్ అవుతుంది అయ్యారు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మన ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ వర్క్షాప్ లో ఉన్నారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు వర్క్షాప్ ఆల్రెడీ మంచి వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేసాం ఫస్ట్ లో అండ్ సో వన్స్ నాకు ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత వెంటనే షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హైదరాబాద్ వచ్చి మీరు మా సైన్ నుంచి తీసుకుని వెళ్ళండి ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ అవగానే ట్రోఫీస్ ఇస్తున్నాము అండ్ మనకి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళకి ట్రోఫీస్ ఇస్తున్నాం మన ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోండి నేను వచ్చే ముందు మీకు కాల్ చేస్తాను సార్ ఒకవేళ నాకు తెలిసి మండే టు ట్యూస్డే అయిపోతుంది అయితే కాల్ చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మీరు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ మీ బ్యాచ్ లో ఏమైనా సెలక్షన్ అయిన ఉన్నారా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ లో అటు ఉన్నాను సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఎస్ ఏమో సార్ అంత ఐడియా లేదు నాకు తెలిసి ఓకే సార్ సుధా సుధా ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ సమ్ వేర్ అండ్ తను కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ మనకి మేడం ఎవరో ఉన్నారు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా